Hello everyone. So, I am going to talk about the University of Geography in the previous year. So, I am going to talk about the solution. So, I am going to talk about the first year. I am going to talk about the first year. So, I am going to talk about the first year. So, I am going to talk about the question pattern. So, I am going to talk about the MCQ. I am going to talk about the question. I am going to talk about the MRC. I am going to talk about black and blue pen. बाबल गुल फिल करते एम आर सीट तुम्हारे दिए देवे और एक कोश्चन पेपर सेट दे मोट चारटे सेट था ए बी सी डी अच्छा कोश्चन पैटार्न जो तुम्हारे पंचाशार प्रश्न थक प्रत्येक प्रश्न मान दो नम्बर कर सो टोटाल पंचाश दुगुण एकशो हम फुल मार्क्स थक तुम्हारा जी को प्रश्न उत्तर भूल दाओ ता नेगेटिव मार्किंग रही है एखे कीरकम देखो तुम्हारा जी दो प्रश्न उत्तर भूल करो तुम्हारे क्योंकि माइनस वन अर्थात एक नम्बर माइनस है जो चारटे प्रश्न उत्तर भूल करो ती है माइनस टू है सो यही हमारे कोश्चन पैटार्न आशा कर बुझते पर देखे नब कोश्चन पेपर हमें कीरकम एस सो हमारे प्रथम प्रश्न देखो हुईच अब द फलोईंग प्रसेस इज रेसपन्सिबल फर वेदारिंग अफ रक्स इन द कस्ट रिजन कस्ट अंचले शार जब अबिकार हो एर फले मध्य कौन अपन रेसपन्सिबल थक सो अपन एखे कि दिए स्क्रिप फर्मेशन कार्बोनेशन अक्सिडेशन हाइड्रोलिस अच्छा अक्सिडेशन हाइड्रोलिस तो हाँ स्क्रिप फर्मेशन एर संगे रिलेटेबल नए मैं वेदारिंग अफ रक्सर संगे एखे एचड़ा वेदारिंग तीन टे वेदारिंग पड़े दैट इज फिजिकल वेदारिंग केमिकल वेदारिंग और अर्गनिक जैव और कार्बोनेशन कार मध्य पड़े केमिकल वेदारिंग मध्य पड़े कस्ट अंचल संगे और क्यों रही है आप एखे चूनापाथर गठित अंचल देखते लाइम स्टोन जानने स्टालैक्टाइट स्टालैगमाइट हेलिकटाइट पिलार्स देखते पाई नेक्स्ट क्वेश्चन हुईच अब दबो कंडिशन प्रोमोट इनभार्सन अफ टेम्पारेचार ये चार्टे एखे जो अपशन रही है क्लाउड स्काय कोल्ड ड्राई एयर स्ट्रंग उन्डस और लंग उन्टार नाइट्स एर मध्य को इनभार्सन अफ टेम्पारेचार के प्रोमोट कर सो हमें अपशनगुल्लो देखा मात्र ही बुझते पे जाब जो क्लाउड स्काय मैं मेघाच्छन्न आकाश ये क्योंकि इनभार्सन अफ टेम्पारेचारे संगे मोटे सूटेबल नए तर कारण कि तरह कारण जो स्काय क्लाउड थे अर्थात जदि आकाश मेघाच्छन्न थे क्यों कख टेम्पारेचारे इनभार्सन होना तो क्षेत्र में जे बतास अवश्य शुष्क होते हैं कोल्ड ड्राई एयर तेल अपशन वन जो ना तो ए और अपशन सी क्यों अटोमेटिकाली हमें इलिमिनेट करते पर बाकी पड़े थक तीन चार अपशन बी और अपशन डी ए रही है दुई और चार जार मध्य देखो अपशन तीन रही है स्ट्रंग उन्डस तो ये क्योंकि दरकार लागे इनभार्सन अफ टेम्पारेचारे तुम्हारा जो ये चैप्टार्ट पढ़े थको तो बुझते पर क्लस डिटेल्स आलोचना करब ए तुम्हारे एनालिसिस करी तुम्हारे उत्तरगुल शुद्ध बोले दीची तो ये क्योंकि दुई तीन चार हो जाए सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एर मध्य को डिनोट कर सेभेन अफ क्रिस्टलार मडल अफ सेंट्रल प्लेस अर्थात क्रिस्टलार मडल के सेभेन ये के सेभेन सेभेन नम्बर का का डिनोट कर मार्केटिंग के ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के ना कि ट्रांसपोर्ट ना कि इकोनमी के सो एट अन्सार क्योंकि बी है और प्रश्न क्योंकि तुम्हारे दो हज़ार तेईस साले पड़े आई थिंक तुम्हारे बस नम्बर क्वेश्चने छो हमें तुम्हारे एक बार देखिए दीची देखो सो बस नम्बर क्यों सेम प्रश्न पड़े दैट इज क्रिस्टलर के सेभन प्रसिपाल सो तेल क्योंकि एखान एक कमन पेलम इसरा डिटेल्स तुम्हारा क्यों जी ना जेने थको क्रिस्टलर के सेभन प्रसिपाल की सो एगल क्यों तो आलदा नोटे लिखे दिए तुम्हारा क्लस पे जा सेभेन मान हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रसिपाल के थ्री मान हम मार्केटिंग और के फोर मान हम ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोड द बुक इलास्ट्रेशन अफ हाटोनियन थियोरि अब द आर्थ तो ये तुम्हारे जो टाफ ए रखम प्रश्न इले अटेम्प ना कराटा बेटार जो तुम सियोर ना जा यार उत्तर है अपशन सी जन प्लेफेयर नेक्स्ट क्वेश्चन मेसोफाइट्स आर प्रिडमिनेंट इन हुईच रिजन उत्तर हो टेम्पारेट रिजन एट क्योंकि दो हज़ार तेईस के सीमिलार पड़े अर्थात दो हज़ार तेईस जो प्रथम पेजर क्वेश्चन देखी क्वेश्चन फोर जेखने दिए देखो भेभापोरस कैरेक्टरिस्टिक्स अफ भेजिटेशन तो भेभापोरस मान हे जरायुज अंकुरदगम देखा जाए एम उद्भिद यहाँ के बोलते पर भिभापोरस तो ये वैशिष्ट्य हमें कथाई देखी बेसिकाली हमें मैनग्रोव ये उद्भिदे देखते पाई तो यार उत्तर है अपशन सी एखे देखो अपशन बी ते मेसोफायर दे तो एर अपशन थे क्यों हमारे क्वेश्चन तैरी हो कोश्चने की बोले मेसोफाइट और प्रिडमिनेंट सो को अंचले मेसोफाइट जतियों उद्भिदे सब देखे बेसि डमिनेंट कर मैं सब देखे बेसि प्रचुर परमाणे पावा जाता हमारे टेम्पारेट रिजियन 
তাহলে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আর কি কি রয়েছে হ্যালোফাইট বা লবণাম্ব উদ্ভিদ জেরোফাইট উদ্ভিদ এবং তার সঙ্গে ট্রপিক্যাল রিজিয়ন পোলার রিজিয়ন আর সাব পোলার রিজিয়ন এই কয়েকটা আমাদের জন্য কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এবং এটার ডিটেলসও কিন্তু আমি তোমাদের নোটসে প্রোভাইড করে রেখেছি অলরেডি সো এটা হচ্ছে আমাদের পিওয়াই কু অ্যানালিসিস এবং এই রকমই তোমাদের কিন্তু সেম আমি প্যাটার্নে দু হাজার চব্বিশ এটাও তৈরি করে রাখব এটা হচ্ছে আমাদের ভিভাপোরাস মানে কি গাছে থাকা অবস্থাতেই কিন্তু বীজের অঙ্কুরোদ্গম হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো সিক্স বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মেথডস ইজ সুটেবল টু রিপ্রেজেন্ট দ্য প্রোপোর্শনস অফ ডিফারেন্ট ল্যান্ড ইউজ ইন এ রিজিয়ান কোনো একটা অঞ্চলের ল্যান্ড ইউজকে আমরা যদি দেখাতে চাই তাহলে আমরা কোন ডায়াগ্রামটা ইউজ করব এটা হচ্ছে আমাদের পাই ডায়াগ্রাম নেক্সট দেখো হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক্স সো এটা আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল জিওগ্রাফি থেকে দিয়েছে যে এর মধ্যে কোন পদ্ধতির মাধ্যমে লার্জ নাম্বার অফ ভেরিয়েবলসকে যদি আমরা সামারাইজ করতে চাই কোনো একটা স্মলার ডাইমেনশানে সো এই পদ্ধতিটা আমরা কার মাধ্যমে করতে পারবো অ্যান্সার কি হবে ফ্যাক্টর অ্যানালিসিস এগুলো আমরা প্রত্যেকটা কিন্তু ক্লাসের ডিটেলসে আলোচনা করবো অপশান সহ প্রত্যেকটা অপশানের কিন্তু আমি তোমাদের নোটস দিয়ে দেব নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং রিজিয়ান ইজ উইথ দ্য হাই ওসান স্যালিনিটি এর মধ্যে কোন অঞ্চলে সমুদ্রের যে লবণতা বা স্যালিনিটি সব থেকে বেশি এটা একদম ইজি প্রশ্ন সাব টপিক্যাল বিকজ নিরক্ষীয় অঞ্চলে মেরু অঞ্চলে বা আমাদের সাব পোলার অঞ্চলে কিন্তু ওসান স্যালিনিটি হাই হয় না ওকে ন নম্বর প্রশ্ন গ্লোবাল ওয়ার্মিং থেকে দিয়েছে কিয়োটোর প্রোটোকল কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড রয়েছে তাহলে মন্ট্রিল প্রোটোকল কার সঙ্গে এটা একদম আমাদের ইজি প্রশ্ন দিয়েছে মন্ট্রিল প্রোটোকল হচ্ছে ওজন নেক্সট আমাদের দশ নম্বর কোয়েশ্চেন্স হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ সাব রেস ডাজ নট বিলং টু দ্য ককেসয়েড রেস সো এখানে বলেছে এর মধ্যে কোনটা ককেসয়েড রেস থেকে বিলং করছে না তাহলে যেগুলো করছে সেগুলোকে আমরা বাদ দিয়ে দেব সো আমরা অপশানগুলো দেখেই বুঝতে পারছি এই তিনটা কিন্তু আমাদের মেজর রেস ফর্ম দ্য ককেসয়েড এসকিমোটা কিন্তু হবে না নেক্সট কোয়েশ্চেন ইলেভেন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং স্টেট রেকর্ডেড দ্য লোয়েস্ট পপুলেশন ডেন্সিটি ইন ইন্ডিয়া জনঘনত্ব কম কোন স্টেটে দু হাজার এগারো সালে সেন্সাস অনুযায়ী এটা হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ এপি নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং গ্রুপ অফ ল্যান্ডফর্মস আর ইরোজনাল ক্ষয়কার্যের সঙ্গে বা কোন ভূমিরূপগুলি ক্ষয়কার্যের ফলে তৈরি হয়েছে স্টালাকটাইট স্টালাকমাইট এগুলো তো চুনাপথের গঠিত অঞ্চলে সঞ্চয় কার্যের ফলে তৈরি হচ্ছে ইয়ারডাং আর সিঙ্কুলস এগুলো তো ক্ষয়কার্যের ফলে তৈরি হচ্ছে আমরা জানি তো বাকি অপশানগুলো দেখার দরকারও পড়ছে না নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্যাটাগরিজ ডাস চিলি বিলং টু অ্যাকর্ডিং টু সেপ সো সেপের দিক থেকে চিলি এটা হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টেড কাম এলংগেটেড নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ রিলেটেড টু গ্রেট আইস এচ এটাও একদম ইজি প্রশ্ন গ্রেট আইস এচ ডাইরেক্টলি প্লে স্টেশন পিরিয়ড যাকে আমরা কি বলি বরফের যুগ সো এটা কিন্তু আমাদের জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল থেকে দিয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাটোগ্রাফিক মেথডস ইজ জেনারেলি ইউজ টু শো দ্য পপুলেশন ডেন্সিটি এটাও ইজি প্রশ্ন ক্রোপ্লেস ম্যাপকে আমরা দেখাই নেক্সট বলেছে এর মধ্যে কোন মাইগ্রেশনটা সব থেকে বেশি হয় আমাদের ইন্ডিয়াতে সেটা হচ্ছে গ্রামীণ থেকে গ্রামীণ রুরাল টু রুরাল মাইগ্রেশন চ্যাপ্টার নেক্সট আমাদের স্কেল থেকে পড়েছে কোয়েশ্চনে কি বলেছে আমাদের স্মল থেকে লার্জ স্কেলের দিকে আমাকে সাজাতে পড়েছে অর্থাৎ প্রথমে লিখতে হবে স্মল স্কেল তারপরে কোনটা লার্জ স্কেল তার আগে আমাকে তার জানতে হবে স্মল স্কেল কি তো স্মল স্কেল মানে হচ্ছে যখন আমরা কোনো একটা বৃহৎ অঞ্চলকে দেখাতে পারবো আর লার্জ স্কেল মানে কি কোনো একটা অঞ্চলকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তার সমস্ত ডিটেলস আমরা দেখাতে পারবো ওকে সো এবার দেখো স্মল স্কেল মানে তার এখানে কী বলবো যেহেতু এরিয়াটা বৃহৎ হচ্ছে সো তাহলে এখানে স্মল স্কেল মানে হচ্ছে এরিয়া বৃহৎ তাহলে কি হবে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ আর স্টেট ম্যাপ এই দুটো ম্যাপের মাধ্যমে আমরা কি করি অনেকটা জায়গাকে দেখাতে পারি তো এই দুটো হচ্ছে স্মল স্কেলের মধ্যে পড়ছে এবার যেহেতু স্টেটের থেকে ওয়ার্ল্ডের আমরা যদি দেখি এক্সটেনশন সব থেকে বেশি তো সেই জন্য ওয়ার্ল্ড ম্যাপটা আগে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ম্যাপটা আগে হবে তারপরে স্টেট ম্যাপ হবে আর দেখো ক্যাডাস্টাল ম্যাপ কিন্তু আমরা বেসিক্যালি বলি মৌজাভিত্তিক ম্যাপ অর্থাৎ আমাদের যে গ্রামাঞ্চল বা আমাদের জেলার প্রত্যেকটা খুঁটনাটি প্রত্যেকটা কিন্তু বিষয়বস্তুকে আমরা ক্যাডাস্টাল ম্যাপের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই তো সেক্ষেত্রে ক্যাডাস্টাল ম্যাপ কিন্তু সব থেকে হবে লার্জার ম্যাপ অর্থাৎ তিন কিন্তু সবার শেষে হবে মানে ক্যাডাস্টাল ম্যাপটা সবার শেষে হবে আর তার আগে হয়ে যাবে টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ এগুলো আমরা ক্লাসের ডিটেলসে পড়ব নেক্সট আমাদের বলেছে এর মধ্যে
তাহলে ফার্স্ট এফওয়াইপি কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে এটা প্রথমে হচ্ছে এটা এগ্রিকালচারকে ফোকাস করেছে কত সালে তৈরি হয়েছে উনিশশো সালে আচ্ছা আর কি হয়েছে এখানে হ্যারোড ডোমার মডেল আমরা কি বলতে পারবো হ্যারোড ডোমার মডেল সেকেন্ড এফওয়াইপি যদি আমরা দেখি এবারে এগুলো কিন্তু পাঁচ বছর অন্তর অন্তর হয় থার্ড ফাইভ ইয়ার প্যানের পরে কিন্তু দু বছর গ্যাপ দিয়েছিল যাকে আমরা বলি বহতা পরিকল্পনা এবং তারপরে কিন্তু ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান যেখানে আমাদের গরিবি হটাও স্লোগান দিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন ওকে সো আমরা যদি সেকেন্ড এফওয়াইপি দেখি এখানে কিন্তু মেনলি ইন্ডাস্ট্রিকে ফোকাস করা হয়েছিল যেখানে তিনটে ইন্ডাস্ট্রিকে গঠন করা হয়েছিল যেমন ভিলাই দুর্গাপুর আর রৌরকেল্লা সো ভিলাই গঠিত হয়েছিল রাশিয়া সহযোগিতায় তখন নাম ছিল ইউএসএসআর দুর্গাপুরে কি হয়েছে এখানে কিন্তু ইউকে এর সহযোগিতায় আর আমাদের রৌরকেল্লাতে ওয়েস্টার্ন জার্মানি এদের সহযোগিতায় কিন্তু তৈরি হয়েছিল আর থার্ড এফওয়াইপি যদি আমরা দেখি এটা হচ্ছে সেলফ রিলায়েন্স বা আত্মনির্ভরশীলতা আশা করি বুঝতে পারলে বাকিগুলো আমরা ক্লাস আলোচনা করব ফোর্থ সিক্সথ বা নাইনথে কি কী ক্যারেক্টার সেস রয়েছে এরপর দেখো রয়েছে আমাদের সালিনিটা অব দ্য ইন্ডিয়ান ওশান নর্দার্ন সামারি কি আমাদের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এটা উত্তর হবে কি অপশান টু অ্যান্ড অপশান ফাইভ এখন তোমরা উত্তরগুলো মিলে নাও বাকি আমরা ক্লাসের ডিটেলসে পড়ে নেব নেক্সট চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য ফলোইং অপশান দ্য স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ মিন ইজ ক্যালকুলেটেড অন দ্য বেসিস অফ ওয়াট দ্যাট ইজ সাইজ অফ স্যাম্পেল অ্যান্ড স্যাম্পেল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন নেক্সট হুইজ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট আ মেজার অফ দ্য ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কোনটা নয় বলেছে তাহলে ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশন এটা তো আমাদের এর মধ্যে রিলেটেডই হচ্ছে না ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশন অফ ইন্ডিয়া আমরা পড়েছি বাট ফিজিওগ্রাফিক ডিভিশন অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এটা তো কোনোভাবেই রিলেট হচ্ছে না নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং কাইন্ডস অফ টাউনস ওয়াজ নট প্ল্যান্ড অ্যান্ড ডেভেলপড ডিউরিং দ্য ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া মডেল টাউনস মডেল টাউনস ছিলই না যখন আমাদের ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া ছিল ক্যান্টনমেন্ট টাউনস তো ছিল রেলওয়ে কলোনি ছিল হিল স্টেশন ছিল তো মডেল টাউনসটা আমাদের আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স কিন্তু হয়েছে নেক্সট ইন স্পাইট অফ হ্যাভিং দ্য কন্টিনেন্টস অফ ডিফারেন্ট হাইটস অ্যান্ড ওশনস অফ ডিফারেন্ট ডেপস দিস আর দ্য স্টেট অফ ইকুইলিবিরিয়াম ইস এক্সপ্লেন বাই তো ইকুইলিবিরিয়াম ভারসাম্যতা দ্যাট ইজ আইসোস্টাসি নিক পয়েন্ট অফ এ রিভার ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন অফ রেজুভিনেশনস অফ এ স্টিম প্রত্যেকটা কিন্তু ইজি প্রশ্ন অ্যাটেম্প্ট করার মতো নেক্সট ছোটনাগপুর প্লেটো ইজ প্রাইমারিলি কম্পোস্ট অফ ছোটনাগপুরে কী রয়েছে আমাদের আর্কিয়ান রক রয়েছে না গ্রানাইট এবং নিস দিয়ে যেটা আমাদের তৈরি হয়েছে বাকিগুলো তো কোনোভাবেই হচ্ছে না বাকিগুলোর সঙ্গে আমাদের মিলছেই না নেক্সট দ্য আরবিটারি ভ্যালু অফ এ সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান ফর ফল সিস্টিং কাটোগ্রাফি থেকে পড়েছে দ্যাট ইজ ফাইভ লাখ মিটার নেক্সট কোয়েশন টোয়েন্টি ন্যাটমো ইজ প্রাইমারিলি রেসপন্সিবল ফর প্রডিউসিং সো এটাও কিন্তু আমাদের সেম প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে পড়েছে দ্যাট ইজ থিমেটিং ম্যাপ নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং সফটওয়্যার ইজ স্পেশালি ইউজড ফর ইমেজ প্রসেসিং দ্যাট ইজ এড ডাস ইমাজিন এটাও তেইশ সাল থেকে কমন পড়েছে এবার দেখো তেইশ সালের প্রত্যেকটা কিন্তু কোয়েশ্চেন পেপার আমি এখানে তোমাদের সলিউশন করে দিয়ে দিয়েছি তোমাদের আমি লাস্টটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি নেক্সট আমাদের মিড মিডিয়ার মোড থেকে কোয়েশ্চেন দিয়েছে গণমনিক অ্যানেক্সমেন্ডার কারিওয়াস কোথায় দেখা যায় এছাড়া আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য অ্যাসিমেট্রিক নেক্সট সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া কাউন্ট মাইগ্রেশান বেস্ট অন হোয়াট কার ওপর বেস্ট করে আমাদের সেন্সাস তৈরি হচ্ছে সো তোমরা চ্যাপ্টারগুলোকে কিন্তু দেখো এই চ্যাপ্টারগুলোই কিন্তু আমাদের ইম্পর্টেন্ট আপকামিং দু হাজার পঁচিশের এক্সামের জন্য নেক্সট হুইচ অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া মেনটেন্স জিটিএস বেঞ্চমার্ক তো এটাও কিন্তু আমাদের কমন পেপার দু থেকে পড়েছে সেখানে আমরা যদি প্রথমের দিকে কোয়েশ্চানটা দেখি তাহলে কিন্তু আমরা জিটিএস বেঞ্চমার্কটা পেয়ে যাব ন নম্বর কোয়েশ্চানে জিটিএস বেঞ্চমার্ক মেনটেন বাই দ্যাট ইজ আমাদের সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তো সেম কোয়েশন কিন্তু এখানে দিয়েছে অপশানও কিন্তু সেম রয়েছে এটার ডিটেলস কিন্তু আমি তোমাদের দিয়ে রেখেছি আমাদের যে সলিউশন পেপারে জিটিএস বেঞ্চমার্ক এইরকম দেখতে হয় নেক্সট আমাদের দেখো এল ইউ এল সি অফ এ সিটি ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্যাট ইজ ক্রোলোক্রোমেটিক ম্যাপ সো এই প্রশ্নটা কিন্তু তোমাদের সিমিলার এসেছে দু হাজার তেইশে যদি দেখি এখানে দেখো দু হাজার তেইশে বারো নম্বরের প্রশ্নটা ছিল হুইচ অফ দ্য ফলোইং কাটোগ্রাফিক টেকনিক্স ইজ সুটেবল টু শো ডিস্ট্রিবিউশন অফ রুলার অ্যান্ড আরবান পপুলেশান উত্তর হয়েছিল ডট অ্যান্ড স্পিয়ার ম্যাপ বাকি অপশানে কী ছিল ক্রোপ্লেট ম্যাপ যেটা আমাদের চব্বিশ সালে প্রশ্ন এসেছে ক্রোলোস্কোমেটিক ম্যাপ অ্যান্ড ক্রোলোকোমেটিক ম্যাপ তো এবারে চব্বিশে আমাদের ক্রো
ইস টু সেমি অর্থাৎ ওয়ান ইস টু ফিফটি থাউজেন্ড এটা হচ্ছে আমার আর এফ স্কেল এবং স্কেলের মান যেটা দিয়েছে দু সেমি আমাদের জানতে কি চেয়েছে দ্য লেন্থ অফ দ্য সেম ব্রিজ অন এ ম্যাপ ড্রন অন এ স্কেল ওয়ান ইস টু টেন থাউজেন্ড অর্থাৎ এখানে আমাদের আবার একটা আর এফের রেশিও দিয়ে রেখেছে আমাকে এবার ব্রিজের লেন্থ অর্থাৎ দৈর্ঘ্যটা বের করতে হবে এবার দেখো ব্রিজের দৈর্ঘ্য আমাকে তাহলে কিসে বের করতে হবে সেন্টিমিটারে বের করতে হবে তো তাহলে এখানে কিলোমিটার থেকে সেন্টিমিটার বা সেন্টিমিটার থেকে কিলোমিটার এর ব্যাপারটা আসছে না সো তাহলে আমরা এটা কী করে করবো দেখো সো তাহলে এখানে দেখো ওয়ান ইন্স টু ফিফটি থাউজেন্ড এই যে রেশিওটা রয়েছে এর সঙ্গে তাহলে আমাকে দু সেমিতে আগে আমাকে সেমিতে স্কেলটাকে বের করতে হবে তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ হয়ে যাচ্ছে প্লাস তার সঙ্গে বাকি আমার তিনটে শূন্য বসে গেল এটা আমার সেন্টিমিটার হয়ে গেল এরপরে আমার নতুন যে আর এফের স্কেল বলে দিয়েছি সেটা কথা বলছি ওয়ান ইন্স টেন থাউজেন্ড সো তাহলে এইখানে এই যে আমাদের স্কেলটা বেরোলো এই স্কেল থেকে আমাকে কি করতে হবে ডিভাইড করতে হবে টেন থাউজেন্ড অর্থাৎ একটা শূন্য দুটো শূন্য তিনটে চারটে এক দুই তিন চার তাহলে আমার দশ পড়ে থাকছে দশ সেন্টিমিটারই হবে কারণ কি আমাকে যেহেতু কিলোমিটারে বের করতে হচ্ছে না প্রত্যেকটা ইউনিট সেমিতেই রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমি সেমিতেই বের করব ইজি প্রশ্ন তোমাদের দিয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন গ্যারি মেন্ডারিং ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এটাও একদম ইজি প্রশ্ন এটা হচ্ছে ইলেকশানের রেজাল্টকে ম্যানিপুলেট করার জন্য গ্যারি মেন্ডারিং ইউজ করা হয় নেক্সট ফর্টি ফাইভ দ্য ওয়ার্ল্ড সিস্টেম থিওরি ইন পলিটিক্যাল জিওগ্রাফি ইজ প্রোফাউন্ডেড বাই আই ওয়ার্লাস টেন নেক্সট গুরজর আর বাখরোয়ালস অফ কাশ্মীর দিস ইজ ট্রান্স হিউম্যান্স এগুলো একদম আমাদের ইজি এবং এর প্রত্যেকটা আমরা কিন্তু এই নোটসে কভার করে রেখেছি নেক্সট ফর্টি সেভেন দ্য ওয়ার্ল্ড মরুস্থলি মিনস দ্য ল্যান্ড অফ দ্য ডেড এগুলোর প্রত্যেকটা আমাদের নোটস অলরেডি কভার করা আছে হ্যালোফাইট প্ল্যান্টস আর ওয়াইডলি ডিস্ট্রিবিউটেড ইন উইচ রিজিয়ান সো দেখো হ্যালোফাইট থেকেও কিন্তু পড়ে গেছে তাহলে আমাদের বাকি রইল জিরো ফাইটটা এটা হচ্ছে কচ্ছের অনেক পাওয়া যায় যেখানে সল্ট মার্সেস রয়েছে আর যদি এখানে জিরো ফাইট দেওয়া থাকে তাহলে কি হতো দ্যাট ইজ থর্ড ডেসার হতো নেক্সট কাঙ্কার ইজ দ্য ফর্ম অফ লাইম মডিউলস আর ফাউন্ড ইন দ্য সয়েল অফ সেমি এডিট অফ দ্য নর্থ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া লাস্ট প্রশ্ন দ্য বুক এনটাইটেলড আ রিভাইজ সার্ভে অফ দ্য ফরেস্ট টাইপস অফ ইন্ডিয়া এটা কে লিখেছে স্যার হ্যারি জি চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ড এস কে সিট সো আমাদের টোটাল ফিফটি কোয়েশ্চেন কমপ্লিট আর এটা হচ্ছে আমাদের দু হাজার তেইশের পিও আইকিউ এটাও কিন্তু আমাদের সেট এ যেমন এখানে দেখো দু হাজার তেইশের প্রথম প্রশ্ন টেট্রা হেডাল থিওরি এক্সপ্লেন সো আমাকে কিন্তু আগে টেট্রা হেডাল থিওরিটা জানতে হবে তাহলে থিওরিটা কি যেখানে আমরা মহাদেশ এবং মহাসাগরের বিস্তার এদের আকৃতিকে নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে টেট্রা হেডাল থিওরি এবং এটার নোটস আমি এখানে দিয়ে রেখেছি নেক্সট যেমন ধরো আবার কন্টিনেন্টাল ডিপথ ইজ এ রেজাল্ট অফ সো এখানে আমি কন্টিনেন্টাল ডিপ থিওরি ছবি সহ দিয়ে রেখেছি প্যানজিয়া প্যানথালাসাম থার্ড কোয়েশ্চেন কী রয়েছে মিলান কোভি সাইকেল তো এটা হচ্ছে কি এসেন্টেসিটি অবলিকুইটি আর প্রিসেশান এই তিনটে নিয়ে কিন্তু আমাদের মিলান কোভি সাইকেল তৈরি হচ্ছে এটার আমরা যদি মানেটা বলি এটা হচ্ছে পৃথিবী যখন তার নিজের অক্ষে চারিদিকে ঘোরে তো তার ফলে কিন্তু তিনটে অবস্থা তৈরি হয় একটা হচ্ছে এসেন্টেসিটি একটা হচ্ছে অবলিকুইটি আর একটা হচ্ছে প্রিসেশান এসেন্টেসিটি কি দ্য শেপ অফ দ্য আর্থ অরবিট আর্থ অরবিটের যে শেপটা তাকে আমরা বলতে পারবো এসেন্টেসিটি যেটা হচ্ছে এই ছবিটা সেকেন্ড কি রয়েছে অবলিকিটি দ্য অ্যাঙ্গেল আর্থ অ্যাক্সিস ইজ টাইল্ড উইথ দ্য রেসপেক্ট টু দ্য আর্থ অরবিটাল প্লেন ইজ নোন অ্যাজ অবলিকুইটি ওকে আর প্রেসেশান তাহলে কি হচ্ছে দ্য ডাইরেকশান ওকে দ্য ডাইরেকশান অফ আর্থ অ্যাক্সিস অফ রোটেশান আর এই তিনটে স্টেটমেন্টই কিন্তু এখানে দেওয়া আছে কোয়েশ্চানে সো এই রকম কিন্তু আমাদের প্রশ্ন রয়েছে এবং এটা তার সলিউশন পেপার আশা করি বুঝতে পেরেছ যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে তখন তোমরা আমার কাছে স্টাডি গ্রুপে জানিয়ে যেতে পারো অথবা আমাদের কমেন্ট সেকশানে তোমরা কমেন্টও লিখে যেতে পারো